चेस्टा कर बेसिकाली हाथ इनमेंट रुटीन दिए प्रत्येक रविवार मैथामेटिक्स फिजिक्स इंजिनियरिंग मेकानिक्स आई टी सिसटेम आलदा आलदा शिक्षक महाशय टोटलिटारेमिस्टारे दादाजार फल रुपीसाउंटे बैक पेल 
সামান্য কিছু ইনকামও তুমি এখানে জেনারেট করতে পারছো আই থিঙ্ক দিস ইজ অল ক্লিয়ার এর থেকে যদি বেশি কিছু জানতে হয় দেখো নিচে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নেবে ইয়াস আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার দেখো যে হারে গরম পড়েছে এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে সচেতন হওয়াটা আমাদের সবার দরকার ওকে তাহলে আমরা আজকে কোর্সে আমরা সমস্ত কিছু শিখে নিলাম তাহলে আমরা এফটিফিল এর মধ্যে পৌঁছই চলো স্টার্ট করে যাক কি স্টার্ট করে যাক তো নাকি থামস আপ দিয়ে দাও শুরু করতে চাইলে নাকি আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কতজন মাধ্যমিক দিয়ে এসেছো কতজন এইচ এস পাস করে ডিপ্লোমাতে ভর্তি হয়েছো একটু কাইন্ডলি আমাকে চ্যাট বক্সের মধ্যে বলবে তোমাদের মধ্যে কতজন মাধ্যমিক দিয়ে ভর্তি হয়েছো আর কতজন এইচ এস দিয়ে ভর্তি হয়েছো তাহলে আমি একটা লেভেল আন্দাজ করতে পারবো এখানে ছটপট 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 মেসেজ রুকনি নেই চাই नाम हलो fundamental of electrical and electronics engineering amar hater lekha kintu khub ekta bhalo na tobuo bojha jacche kina tumra ekto bolbe এই টোটাল সাবজেক্টটাকে আমরা বলছি এফ ট্রিপিলি এখান থেকে এফ তার মানে আচ্ছা তো তার মানে তোমাদের এই সাবজেক্টটাতে মানে সবার একটা মিথ থাকে যে সেকেন্ড সেমিস্টারে গিয়ে আমাদেরকে তিন তিনটে ট্রেড এর সাবজেক্ট ফেস করতে হচ্ছে একটা এফ ট্রিপিলি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আর একটা ইন্ট্রোডাকশন টু আইটি সিস্টেম এবার সমস্ত ছেলেরা কনফিউজ থাকে এই সাবজেক্টটাকে নিয়ে সব থেকে বেশি কেন কারণ এই সাবজেক্টটা স্ট্রাকচার থেকে দেখো আজকের এই ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে আমি এই জিনিসগুলো আলো করছি এই কারণেই কারণ তুমি যখন কোন একটা সাবজেক্টে পড়বে তখন সেই সাবজেক্টটাকে তুমি আগে ভালো করে জেনে নাও ঠিক আছে কারণ সেই সাবজেক্টে সেই সাবজেক্ট থেকে জানতে গেলে সেই সাবজেক্টে সিলেবাসটার উপর খুব ভালো করে গ্রিপ থাকাটা তোমার দরকার আমাকে কি কি পড়তে হবে সেটার থেকেও জানা দরকার আমি কোন কোন জিনিসগুলো পড়বো না এই জিনিসটা সম্পর্কে নলেজ থাকা দরকার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এর হার্ড ওয়ার্ক এর থেকে সব থেকে বেশি দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক আমি কত স্মার্টলি সেই জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করব সো প্রথমেই বলে দিই যে ফান্ডামেন্টালস একদম খুব বেশি আহামরি রকেট সাইন্স এই সাবজেক্টটার মধ্যে নেই তাই এই সাবজেক্টটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোন দরকার তোমাদের নেই ইজ ইট ক্লিয়ার আজকের পর থেকে কেউ বলবে না যে এই সাবজেক্টটা আমার ভয় লাগছে বা এই সাবজেক্টটাতে আমি মরে পাচ্ছি না যে দেখবে তোমাদের যে সিলেবাসটা দিয়েছি সেই সিলেবাস না যে বুক লিস্টটা দিয়েছি সেখানে আমি বলে দিচ্ছি সাধারণত কোনো বই লাগবে না তোমাদের সাধারণত কোন বই তোমাদের এই সাবজেক্টের জন্য লাগবে না আমি যতটুকু জিনিস পড়াবো সেই জিনিসগুলোকে তোমাদেরকে থরলি ফলো করতে হবে এবং পড়ানোর পর যখন তুমি সেমিস্টারে পরীক্ষা দিতে যাবে কোশ্চেন পেপার মিলিয়ে দেখবে তোমার একটা কোশ্চেনও এখানকার বাইরে আসেনি ইটস মাই গ্যারেন্টি আগের বছর তার আগের বছর যারা যারা এপ্রিপলি এখান থেকে পড়েছে তারা জানে যা পড়ানো হয়েছে তার মধ্যেই কোশ্চেন এসেছে যারা এজেসি বোস পলিটেকনিক যারা রয়েছে 
তাদেরকে বলবো তোমরা তোমাদের সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করে দেখো এবং নলাটি যারা রয়েছে তারাও জানে ঠিক আছে তো প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে ধরো আজকে আমি ফার্স্ট ক্লাসটা নিলাম ঠিক আছে আজকে আমি ফার্স্ট ক্লাসটা নিলাম ফার্স্ট ক্লাসের পর যখন আমি সেকেন্ড ক্লাসটা নেব সেকেন্ড ক্লাসে আসার আগে ফার্স্ট ক্লাসটাকে রিভিশন করে আসতে হবে সেকেন্ড ক্লাসটা যখন আমি নেব সেকেন্ড ক্লাসে আসার আগে তোমাদের যে জিনিসগুলো মাস্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসটাকে রিভিশন করে আসতে হবে প্রথমত চেষ্টা করবে কোনো না কোনো রকমে কোনো কারণেই না লাইভ ক্লাস যেন মিস না হয় মিস যদি হয়ও সেটাকে কভার আপ করে দেন তুমি আমার ক্লাস আসবে আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু আমার ক্লাসে যদি দুদিন পরে আসো সেদিন কি পড়া হচ্ছে সেটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না কারণ আমি যেভাবে পড়াই প্রত্যেকটা ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে ইন্টার রিলেটেড আমি একদম উপরে উপরে পড়িয়ে যাব না আমি একদম ফান্ডামেন্টাল জায়গাগুলো বেসিক জায়গাগুলো যেগুলো সম্পর্কে তোমার ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা দরকার সেই সব জায়গাগুলো সম্পর্কে ডিসকাস করব সবার ডাউট ক্লিয়ার হবে দেন আমি প্রসিড করব আর একটা কথা অনলাইনে পড়ানো হচ্ছে তার মানে এই নয় যে তোমরা জিজ্ঞেস করবে না মিনিমাম থেকে মিনিমাম ডাউটটুকু যদি থাকে তোমরা কিন্তু কোশ্চেন আস করবে যদি এখানে কোশ্চেন আস করতে ভুলে যাও গ্রুপের মধ্যে গ্রুপের মধ্যে মাস্ট ওয়ার্ক করতেই হবে জিজ্ঞেস করবে করে নেবে একদম থ্রি আর এই পলিসির ওপর আমরা চলব তাহলে দেখবে এই টোটাল জিনিসগুলো আমাদের ইনক্যাপসুলেট করা সুবিধা হয়ে যাবে অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস হওয়ার পর থার্ড ক্লাস যখন হব আমরা প্রিভিয়াস দুটো করে ক্লাস রিভিশন করতে করতে আমরা এগোবো এই জিনিসটা এনসিওর কিন্তু তোমাদের এন্ড থেকে আমাকে করতে হবে তাহলে দেখবে এই সাবজেক্টটা তোমাদের কাছে জলভাত হয়ে গেছে এইটুকু দায়িত্ব আমি নিচ্ছি ওকে ক্লিয়ার এই কথাগুলো কেন বলছি ফার্স্ট ক্লাসেই বলছি এরপর আর কোনো দিন বলবো না বোঝা গেছে আচ্ছা প্রত্যেকটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর ধরো আজকে ফার্স্ট ক্লাসটা হওয়ার পর আমি নাইবা দিলাম কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর আমাদের টেকনিক্যাল টিম তোমাদের কাজ পর্যন্ত একটা প্র্যাকটিস সেট পাঠিয়ে দেবে কিছু বেশি কোশ্চেন নয় পাঁচ থেকে ছটা কোশ্চেন কখনো শর্ট কোশ্চেন কখনো ব্রড কোশ্চেন তোমাদের কাজ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবে যারা আমাদের প্লাস কোর্সে থাকো বা যারা আমাদের সাবস্ক্রাইব কোর্সে পেট ব্যাচে থাকবে তাদের কাজ হবে সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো বিশেষ করে আমার সাবজেক্টে মাস্ট ডু করার পর খাতায় লেখার পর গ্রুপে সেন্ড করা করতেই হবে ঠিক আছে আর আরো একটা জিনিস একদম প্র্যাকটিস সেটের মতো সেটা শর্ট কোশ্চেন হতে পারে সেটা এমসি কিউ হতে পারে সেটা ব্রড কোশ্চেন হতে পারে ঠিক আছে আর একটা জিনিস আমার ক্লাসে বসবে কানে হেডফোন লাগিয়ে শুধু মুড়ি বা খাবার খেতে খেতে নয় খাবার খেতে খেতে নয় একটা হাতে কপি আর পেন নিয়ে অবশ্যই বসবে কপি অ্যান্ড পেন নিয়ে অবশ্যই বসবে আমার ক্লাসে আমি যে সব জিনিস বোর্ডে লিখবো বা মুখে বলবো অনেক ক্ষেত্রে এমন এমন কেসও দেখা গেছে ধরো কোনো কথা আমি বললাম হয়তো আমি বোর্ডে লিখলাম না কিন্তু তোমার যদি মনে হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তুমি নোট ডাউন করে নেবে নিজের নোটটা নিজেকেই বানাতে হবে আমি কোনো নোট প্রোভাইড করব না তোমার যদি ডাউট হয় তুমি আমার ক্লাস দুবার নয় দশ বার দেখো কিন্তু নিজের নোট নিজের কাজে লাগবে কারণ আমি দেখেছি নোটস আমি যদি দিয়ে দিই পিডিএফ করে সেটা ফোনের মধ্যেই পড়ে থাকবে কোনো দিন কেউ খুলেও দেখবে না সুতরাং পরীক্ষার আগে সেই হ্যান্ড রিটেন নোটস তোমাদেরই কিন্তু কাজে লাগবে হ্যান্ড রিটেন নোটস ছাড়া ওই পিডিএফ বলো বা যাই দিই না কেন কেউ কোনো কিছু কাজে লাগে না খুলেও দেখে না কেউ ওটা কি দিয়েছে না দিয়েছে থেকে গেল না থেকে গেল সুতরাং প্রত্যেকটা ক্লাসের পর নিজেদের হ্যান্ড রিটেন নোটস নিজেরা তৈরি করবে ক্লাস ওয়াইজ বোঝা গেছে ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান ওকে বোঝা গেছে চলো তো এই গেল ছোটখাটো কয়েকটা কথা এবার আসা যাক আমাদের আজকের ফার্স্ট টপিক 
যেহেতু এটা ফান্ডামেন্টালস অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে প্রথমেই যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল কথাটা রয়েছে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর করতে গেলে এই সাবজেক্টটা এই সাবজেক্টটা সবার কাছেই খুব ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট এটা শুধুমাত্র কেউ ভেবো না যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছেলেপুলেরাই পড়বে বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছেলেপুলেরাই পড়বে এটা সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট বাকি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর চর্চা করতে গেলে আমাদের প্রথম যে জিনিসটা মাথায় আছে সেই কথাটার নাম হলো চার্জ না চার্জ বাংলা কথায় যেটাকে আমরা বলে থাকি আধান তো তোমরা আমাকে বলবে দেখি কমেন্ট সেকশনে চার্জ বা আধান বলতে তোমরা কি বোঝ চার্জ বা আধান বলতে তোমরা কি বোঝ কমেন্ট সেকশনে তোমরা যা পারো তোমাদের মনে যা আছে দেখো সব থেকে বড় ফেসিলিটি এখানে কেউ তোমরা কাউকে চেনো না কার বাড়ি কোথায় নার বাড়ি সুতরাং লজ্জা পেয়ে লাভ নেই ঠিক হোক ভুল হোক বাদ বাকি সমস্ত কিছু সংশোধন করার জন্য আমি আছি তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও যে চার্জ বা আধান বলতে তোমরা কি বুঝছো লেগে পড়ো বেশিক্ষণ কিন্তু না বলো দেখি চার্জ বা আধান বলতে তোমরা কে কি বোঝো কার কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমন কিছু না পারলেও ঠিক আছে না পারলে তো আমি বলেই দেবো কিন্তু তোমরা চেষ্টা অন্তত করো মনে যা আসছে আধান বলতে চোখের সামনে যা ভাসছে তোমরা বলে ফেলো প্লিজ লিখে ফেলো দেখি আমি ওয়েট করছি তোমাদের রিপ্লাইয়ের জন্য আর একটা কথা আমি যে এই ক্লাসটা তোমাদের নিচ্ছি এই ক্লাসটা রেকর্ডেড হচ্ছে এই ক্লাসটা তোমাদের আজকে রাতের মধ্যেই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড হয়ে যাবে এরপর তুমি রেকর্ডেড ভার্সেনটা যখন খুশি তখন দেখতে পাবে ওকে সো চার্জ কাকে বলে তোমরা আগে আমাকে বলো দেখি ঝর জলদি বলো 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 কে কে আছে দেখি অমিত চন্দ্র মাহাতো অর্ঘু রয় আরিফ আহমেদ অরিজিৎ কবিরাজ পৃথিস কর্মকার শেখ রোহিত রহমান সোনিয়া মাইতি সোনক ব্যানার্জি সোনক ব্যানার্জি দুদুট এখন থেকে রয়েছে আচ্ছা ওকে সৌরভ সাহা সুরভি ভান্ডারি সুরজিৎ সামুই স্বাগতা চৌধুরী প্লিজ বলুন সবাই বলো বাচ্চা লোক বলো চার্জ বলতে কি বোঝো হবে না হবে না আমি বলবো কোনটা মাস্টার কে না শান্তি দেবে না এই গরমের মধ্যে বলছে না আপনাকেই বলতে হবে আমরা দেশেছি শুনবো শুধু ওকে আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো কেউ কনফার্ম করবে কেটে টেটে যায়নি তো কানেকশন আই থিঙ্ক নো হ্যালো অরিজিৎ সোনিয়া কনফার্ম করবে ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে না বুবাই কনফার্ম করবে তো হ্যালো Excellent, 
আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি হ্যালো তো চার্জ কাকে বলে চার্জ আমরা বলতে তাকে বুঝি চার্জ কাকে বলে চার্জ হলো প্রপার্টি অফ এ বডি বডি ডিউ টু লুজ অর গেন অফ ইলেকট্রন মানে আমরা তো জানি যে পদার্থ আমরা তো জানি যে আমাদের চারপাশে যে কোনো পদার্থ সেগুলো অ্যাটাম দিয়ে তৈরি তার মানে পরমাণু দিয়ে তৈরি কোন একটা পরমাণু কোন একটা পরমাণু কে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে আমরা এরকম কিছু জিনিস দেখতে পাই ভেতরে থাকে পজিটিভ চার্জ সেন্টারে থাকে পজিটিভ চার্জ আর সেই বা যেটাকে আমরা বলে থাকি নিউক্লিয়াস এবং সেই নিউক্লিয়াস কে কেন্দ্র করে চারিদিকে ইলেকট্রন রোটেট করে এটা আমরা তো জানি এই টোটালটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাটাম ইয়ে স্বর্ণ আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছি ইভেন ফার্স্ট সেমিস্টারেও আমরা সবাই পড়েছি কেমিস্ট্রি ক্লাসে পড়েছি কি পড়িনি কোন একটা পদার্থের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কোনাকে আমরা বলে থাকি অ্যাটাম যার কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস যেটা যেখানে আমাদের থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন অর্থাৎ প্রোটন অর্থাৎ পজিটিভ চার্জ এবং তার চারপাশে তার চারপাশে যা কিছু থাকে যেগুলো তাকে রেভার্ভ করে অর্থাৎ তার চারপাশে রোটেশন করে রোটেট করে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি ইলেকট্রন এবং যেগুলো ইন নেগেটিভ ইন নেচার তাই তো তাহলে আমাকে একটা কথা বলো এই যে পদার্থটা এখান থেকে যদি আমার এই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যায় এই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাই যদি আমার এই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাই তাহলে এটাকে দেখতে এরকম লাগবে কি লাগবে না আমাকে বলো তো যদি প্রথমের যে পদার্থটা থেকে বাইরের কক্ষপথ থেকে একটা ইলেকট্রন যদি মিসিং হয়ে যায় তাহলে দেখতে এরকম লাগবে কি লাগবে না এ স্বর্ণ হ্যালো ইয়াস তাহলে আমি কি বলেছিলাম প্রোটন ইজ ইকাল টু পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রন তাহলে এই যে অ্যাটামটা এই অ্যাটামটাই ইলেকট্রন বাইরে বর্জন করার জন্য এখন এই যে অ্যাটামটা হলো এখানে নাম্বার অফ প্রোটন গ্রেটার দেন নাম্বার অফ ইলেকট্রন হবে কি হবে না হ্যালো এভরি ওয়ান প্রত্যেকের রেসপন্স চাই একদম বেসিক জায়গা থেকে শুরু করেছি ফান্ডামেন্টাল জায়গা থেকে কেমিস্ট্রি থেকে প্রত্যেকের রেসপন্সটা কিন্তু আমি কমেন্ট সেকশনে চাই যারা যারা আমার কথা শুনছো প্রত্যেককে কিন্তু রেসপন্স করতে হবে যদি বুঝতে না পারো তাহলে জিজ্ঞেসও করতে হবে এমন কিছু রকেট সায়েন্স করাচ্ছি না যেটা বোঝা যাচ্ছে না দাদা যে ফাংশনটা একলা আমি বল আমি বললাম যে প্রথমে আমার এই অ্যাটামটা ছিল এই অ্যাটামটার নাম আমি বললাম এক্স এই এক্স অ্যাটামের সেন্টারে রয়েছে পজিটিভ চার্জ আর তার চারপাশে রয়েছে ইলেকট্রন এবার আমরা কি জানি ইনে অ্যাটাম অ্যাটামে কি হয় যত সংখ্যক প্রোটন থাকে নাম্বার অফ প্রোটন ইকুয়াল টু নাম্বার অফ ইলেকট্রন হয়তো কোন একটা অ্যাটম নিস্তরিত হয়তো নাকি কোন একটা অ্যাটম নিস্তরিত হয় তার কারণ কি কোন একটা অ্যাটমের কেন্দ্রে যতগুলো প্রোটন থাকে তার চারিপাশে ততগুলো ইলেকট্রন তার চারিদিক দিয়ে সেটাকে রোটেট করে এর জন্য একটা অ্যাটম নিস্তরিত হয় এবার আমি বলছি এই এক্স অ্যাটামটার 
বাইরের কক্ষপথের এই ইলেকট্রনটা বাইরে একে ছেড়ে পালিয়ে গেল ঝগড়া হয়েছে বাড়িতে এবং ঝগড়া হওয়ার পর যখন এই ইলেকট্রনটা বাইরে বেরিয়ে গেল তখন এই এক্স অ্যাটমটাকে দেখতে এরকম লাগবে কি লাগবে না যেটা আমি রেড কালারে এঁকেছি বাইরের কক্ষপথে এখন একটা ইলেকট্রন থাকবে এখন এই রেড কালারের যে অ্যাটামটা আমি ড্র করেছি এই অ্যাটামটাতে এখন নাম্বার অফ প্রোটন গ্রেটার দেন নাম্বার অফ ইলেকট্রন হবে কি হবে না আমাকে এটা বলো প্রত্যেকের কাছে কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে এভরিবডি প্রত্যেকের কাছে কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে ইয়ে সন্ন এখানে যেহেতু একটা ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে চলে গেল তাহলে এখন এই এক্স অ্যাটামটার পজিটিভ চার্জ গ্রেটার দেন নেগেটিভ চার্জ হবে এখন যেহেতু পজিটিভ চার্জ গ্রেটার দেন নেগেটিভ চার্জ এই এক্স অ্যাটামটার চার্জ পজিটিভ হবে কি হবে না সার্বিক ভাবে रूम थे दो जन ऐले बड़िए चले जाए बर्तमान आठ जन ऐले दस जन मे তাহলে এখন টোটাল রুমটাতে কাদের আধিপত্য বেশি থাকবে মেয়েদের আধিপত্য বেশি থাকবে সেম জিনিস এখানে প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না এরপরে আর কোনো ডাউট আছে ইজ ইট ক্লিয়ার প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার ওকে এবার এবার ধরো আর অন্য জায়গায় ওয়াই বলে একটা অ্যাটম ছিল যার কেন্দ্রে পজিটিভ চার্জ অন্য জায়গায় ওয়াই বলে একটা অ্যাটম ছিল যার বাইরের কক্ষপথে তিনটে ইলেকট্রন রয়েছে আমি টোটাল ইলেকট্রিক ইলেক্ট মানে অ্যাটমিক ফিগার আছে নাচছি না অন্য একটা ওয়াই কক্ষপথে অন্য একটা অ্যাটম ওয়াই রয়েছে সেটাও নর্মালি নর্মাল কন্ডিশনে সেটা নিস্তরিত তার সেন্ট্রাল কক্ষপথে যতগুলো প্রোটন আছে বাইরের কক্ষপথেও ততগুলো ইলেকট্রন রয়েছে এখন যে ইলেকট্রনটা এক্স অ্যাটাম থেকে বেরিয়ে গেছিল সেই ইলেকট্রনটা কে জায়গা দিয়ে দিল ওয়াই অ্যাটাম এক্স এর ঘর থেকে এক্স এর ঘর থেকে এক্স এর ঘর থেকে যে ইলেকট্রনটা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল সেই ইলেকট্রনটাকে জায়গা দিল ওয়াই অ্যাটম তাহলে বর্তমানে এখন ওয়াই অ্যাটমের ঘরে নাম্বার অফ ইলেকট্রন গ্রেটার দেন নাম্বার অফ প্রোটন হবে কি হবে না হ্যালো ইজ ইট ক্লিয়ার আমি কি বলছি বোঝা গেছে আমি কি কথাটা বললাম বোঝা গেছে কি যাই আমি বললাম এক্স এর বাড়ি থেকে একটা ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে গেছিল এখন সেই ইলেকট্রনটা ওয়াই এর ঘরে এসে থাকতে এলো ওয়াই এর ঘরে এতক্ষণ পর্যন্ত প্রোটন আর ইলেকট্রন সংখ্যা সমান ছিল এখন বাইরে থেকে একটা গেস্ট গেস্ট ইলেকট্রন এসে ওয়াই এর ঘরে ঢুকলো তাহলে ওয়াই এর ঘরে নাম্বার অফ ইলেকট্রন নাম্বার অফ প্রোটন এর থেকে বেশি হলো তাহলে তোমরা আমাকে বলো ওয়াই তো প্রথমে কোন চার্জ ছিল না ওয়াই প্রথমে যখন নর্মাল ছিল তখন ওয়াই এর কোন চার্জ ছিল না যেই মাত্র ইলেকট্রনটা ওয়াই এর ঘরে এলো ওয়াই এর চার্জ কি হলো তোমরা আমাকে বলবে ওয়াই এর 
वाई कौन चार चलो वाई हमारे क्वेश्चन बोझे गए थे यह तो कौन वाई कौन चार चलो ना कारण वाई वाई एटो में जो तो गुलो प्रोटॉन चलो तो तो गुलो इलेक्ट्रॉन चलो किंतु जे ही मात्रो एक सेर छेरे दवा इलेक्ट्रॉन टा घुरते घुरते ऐसे वाई भरे ढूँक लो तो कौन वाई कौन चार चलो वेरी गुड अरे नेगेटिवली चार चलो कारण एक ओन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई एटो में बेसी नंबर ऑफ प्रोटॉन है थे के if any atom loses electron, जोदी कोनो एक्टा atom electron list lose करे, ता होले in that atom positive charge, net positive charge, Greater than net negative charge. Chikina. So overall the atom becomes positive charge. Positive charge. Is it clear? Is it clear to everyone? Prostagar gache clear? Yes. So let's say how we join the key if it again on no color. If any atom gain or received electron. Then, then net negative charge greater than net positive charge. So, overall, the atom becomes negatively charged is it clear to everyone or not hello jodi bojha giye thake shobai ekta thumbs maro to dekhi thumbs up shobai mile ekta eta like ho jak jor uthuk Thank you, thank you, everyone. Tahole, Ebar Tumakami Fini Yachi Prokom Kotarai. What is charge? What is charge? Tahole property of a body due to lose or gain of a electron. Property of a body due to lose or gain of a electron is called charge. এবার এই সংজ্ঞাটা এই যে সংজ্ঞাটা তোমার কাছে क्लियर হয়েছে কি হয়নি এবার তুমি আমাকে বলবে যে চার্জ কাকে বলে এই সংজ্ঞাটা এখন তোমার কাছে ক্রিস্টাল क्लियर কি ক্রিস্টাল क्लियर নয় তোমরা আমাকে বলবে करेक्ट ঠিক চলো এগোনো যাক এবার তাহলে এই যে চার্জ সম্পর্কে আমরা পড়ছি এবং আমরা পড়ছি ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা সাবজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খুব বেশি ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট আর ইউনিট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে ইউনিটটা খুব বেশি এফেক্ট করে 
তার ইলেকট্রনের এই যে চার্জ এই ইলেকট্রন কোন একটা চার্জ কে আমরা বের করব কি দিয়ে তার তো একটা প্রপার ইউনিট থাকা দরকার তার তো কোন একটা ইউনিট থাকা দরকার কোন একটা টার্মের ক্ষেত্রে কোন একটা টার্ম দিয়ে আমি তো মেজার করব আমি যদি কোন একটা রাস্তা যাই আমি বল কি করে বলবো যে আমি কতটা রাস্তা গেলাম আমি একটা একশো মিটার রাস্তা গেলাম বা পাঁচশো মিটার রাস্তা গেলাম বা এক কিলোমিটার রাস্তা গেলাম এভাবে তবেই আমি বুঝতে পারবো কি আছে ज्ञानी नाम नामांकित कर हिसाब इलेक्ट्रन के धरी इलेक्ट्रन के गण्य कर प्रथम संज्ञाते बोले को बडी जो इलेक्ट्रन लुज कर अथवा इलेक्ट्रन गेन कर चार्ज बडी ते रूपान्तरित है ठीक फंडामेंटाल जिन चार्ज अफ ए इलेक्ट्रन का चार्ज अफ इलेक्ट्रन कत है क्यों बोलते इलेक्ट्रन चार्ज कत इलेक्ट्रन चार्ज कत क्यों बोलते देखी इलेक्ट्रन चार्ज कार मन आर्स्ट सेमिस्टर पढ़ाशुना कर इलेक्ट्रन चार्ज कत है इलेक्ट्रन चार्ज हल कैपिटल सी दिए कुलम के लेखा है बक्स करो और चारिदी स्टार दिए दाओ भेरि इम्पर्टेंट जिन प्रत्येक पदे पदे क्जे लागे जो कखे दवाओ था जान मुखस्त हो जाए एकदम रक्त रक्त मिसे जाए शर मध्य ओके ठीक है इलेक्ट्रन बड़िए गल माइनस एकदम पूरा मान पर ठीक है कत अमाउंट चार्ज हल एक्स एर चार्जर मान कत से जानब की इलेक्ट्रन बड़िए जाए मान हल प्लस तीन दे गुण बुझे जी इलेक्ट्रन बड़िए जाए पजिटी चार्ज युकु तो बुझल पजिटी चार्जर परिमाण कत प्लस इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटीन कुलम आदि एक इलेक्ट्रन गेन कर वाई नेगेटिवली चार्ज हो जा
কিন্তু কত পরিমাণ চার্জ হচ্ছে অবশ্যই মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলাম কারেক্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে তাহলে কোন একটা বডির চার্জ কত সেটা কত অ্যামাউন্টের চার্জ সেটাকে যদি আমাকে মেজার করতে হয় তাহলে সেই অত পরিমাণ চার্জকে আমি যদি জেনারেলাইজ ফর্মে লিখি সেটাকে যদি আমি কিউ বলে লিখি কিউ ইজ ইকাল টু এন ই ভেরি গুড আরে এন ই মানে এক্স থেকে যদি একটা ইলেকট্রন বেরোই তাহলে এন এর মান ওয়ান এক্স থেকে যদি দুটো ইলেকট্রন বেরোই এন এর মান দুই এক্স থেকে যদি তিনটে ইলেকট্রন বেরোই তাহলে এন এর মান তিন এন ইজ আ পজিটিভ ইন্টিজার একটা পূর্ণ সংখ্যা এন হলো একটা পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা এটাকে বাংলা করলে এটা দাঁড়ায় ইজ ইট ক্লিয়ার দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিউ ইজ ইকাল টু এন ই তো কি করব বক্স করব আর চারটা দিয়ে সাজিয়ে দেবো কিউ ইজ ইকাল টু এন ই ক্লিয়ার বোঝা গেছে এভরিবডি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার হ্যালো এবার এই চার্জের আরো একটা প্রপার্টি আছে এই চার্জের আরো একটা প্রপার্টি হচ্ছে কি চার্জ ইজ অলওয়েজ কোয়ান্টাইজ খুব ভারী ভারী কথা কোয়ান্টাইজ কোয়ান্টাইজ কথাটার অর্থ কি কোয়ান্টাইজ কথাটার অর্থ হলো এন এর মান সবসময় পূর্ণ সংখ্যা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে হবে এই কোয়ান্টাইজ কথাটার অর্থ হলো এন এর মান সবসময় পূর্ণ সংখ্যায় হবে এন এর মান কখনো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট হবে না ভগ্নাংশে হবে না ভেরি গুড বাড়িতে কখনো কখনো আমরা ওষুধকে কি করি হাফ করে খেয়ে নি এখানে সেটা এলাও নয় তোমার এক জায়গা থেকে ইলেকট্রন যদি বেরোয় তাহলে তোমাকে গোটা গোটা ইলেকট্রনই বেরোতে হবে তুমি অর্ধেকখানা রুটি খেতে পারবে না তোমাকে খেলে পুরো রুটি খেতে হবে তুমি পুরো একটা রুটি খেতে হবে বা পুরো দুটো রুটি খেতে হবে তুমি একসঙ্গে হাফটা সাড়ে তিনটা সাড়ে চারটা ফোর পয়েন্ট এই ধরনের কোন অংশে ভাগ করা যাবে না চার্জ ইজ অলওয়েজ কোয়ান্টাইজ বোঝা গেছে এনের মান সব সময় পজিটিভ ইন্টিজার হতে হবে ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার যারা পরে পরে জয়েন করছো তাদের কাছে একটা কথাই বলি ক্লাসটা আমাদের অনেকক্ষণ আগে শুরু হয়েছে প্রায় এক ঘন্টা হতে চললো এই ক্লাসটা রেকর্ডেড ভার্সেন আজকে রাতের মধ্যে তোমাদের কাছে পেয়ে যাবে তোমরা সেখান থেকে তোমরা রেকর্ডেড ভার্সেনটা দেখে নেবে আর যারা প্রথম থেকে ক্লাস করছো তারা জানো বন্ধু বান্ধবদের বলে দিও আমার ক্লাসে যখন আসবে পুরোনো ক্লাস কমপ্লিট করে আসবে নাহলে কিন্তু পরের ক্লাসই বুঝতে পারবে নেক্সট এবার তুমি আমাকে একটা কথা বলো এই ইলেকট্রন হোক বা প্রোটন হোক প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র করা যেগুলো চোখে দেখা যায় না কিন্তু এই কণাগুলো যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন এদের সাম অ্যামাউন্ট অফ বা সাম অ্যাম্পেল অফ মাস তো রয়েছে কিছু পরিমাণ ভর তো এদের রয়েছে সেটা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন এদের কিছু না কিছু তো ভর রয়েছে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তাই তো তাহলে এখান থেকে আমাদের পরের প্রপার্টি যেটা 
সেটা হচ্ছে চার্জ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাস বোঝা গেছে এবার তোমাকে আমি যদি কোন করি চার্জের মাস কি চার্জের মাস কত চার্জের মাস হলো ইলেকট্রনের মাস চার্জের মাস হলো ইলেকট্রনের মাস কারণ চার্জ বলতে তো আমরা ইলেকট্রন কে বলছি তাহলে এই ইলেকট্রনের ভরই হলো চার্জের ভর সেটা কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি আমরা এগুলো ক্লাস নাইন টেনে এগুলো পড়ে এসেছি আমি জাস্ট আজকের যেহেতু এটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস আমি তোমাদেরকে রিক্যাপ করাচ্ছি তোমাদেরকে সেই জায়গাটাই আর একবার এনে দাঁড় করাচ্ছি সবাই কত ভালো কম্পিটিভলি অ্যান্সার দিচ্ছে বাদ বাকিরাও অ্যান্সারটা দাও অ্যান্সারটা দিতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এতদূর পর্যন্ত প্রত্যেকের ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না এতদূর পর্যন্ত প্রত্যেকের ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না প্রত্যেকের ক্লিয়ার আচ্ছা ক্লাস করতে ভালো লাগছে না বোরিং লাগছে আমাকে এটা আগে বলো ক্লাস করতে ভালো লাগছে না বোরিং লাগছে প্রত্যেকের যে না ঠিক ফিল আসছে না এরকম কোনো কিছু ভালো লাগছে তো ওকে তো এরপর এই চার্জের এখানে গিয়ে আমরা আর একটা জিনিস যেটা খুব শিখে এটা আমাদের এক্সাম পার্সপেকটিভে এক্সাম পার্সপেকটিভে এতটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট নয় বা তবু আমাদের জেনে রাখাটা আমাদের আমরা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি আমাদের এই জিনিসটা নলেজে থাকাটা খুব দরকার এক্সাম পার্সপেকটিভে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবু আমি বলছি ইম্পর্টেন্ট যখন হায়ার স্টাডিজ করবে অবশ্যই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিখতে যাচ্ছি ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ ভরের নিত্যতা সূত্র পড়েছিলাম ঠিক তেমনি চার্জের নিত্যতা সূত্র তো এটাতে কি বলছে কি বলছে বিজ্ঞানী তা না বলছে চার্জ ক্যান neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one body বলছে চার্জ কে কখনো তৈরি করা যায় না বা তাকে কখনো ধ্বংস করাও যায় না চার্জ কি হয় একটা বডি থেকে আর একটা বডিতে ট্রান্সফার হতে থাকে এবার তুমি একটা জিনিস কানেক্ট করো আমি একদম লেকচার প্রথমেই বলেছিলাম দুটো এক্সাম্পল দিয়েছিলাম একটা অ্যাটাম এক্স একটা অ্যাটাম ওয়াই একটা অ্যাটাম এক্স আর একটা অ্যাটাম ওয়াই চার্জ ট্রান্সফার হওয়া মানে কি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হওয়া যে ইলেকট্রনটা এক্স থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে যে ইলেকট্রনটা এক্স থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ইলেকট্রনটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে তো আবার ওয়াই গিয়ে পৌঁছচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে এক্স এর বডি থেকে চার্জ বেরিয়ে গিয়ে সেটা কোনো না কোনো জায়গায় তো গিয়ে পৌঁছচ্ছে সেটা তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তোমার ট্রান্সফার হতে থাকছে বোঝা গেছে আমি যে কথাটা বলতে চাইলাম সেটা বোঝা গেছে কি যাইনি হ্যালো কে ওনা কেও পাচ্ছে ইয়াস দিস ইজ ওয়ান আরে ভাই যদি 
কত ছেলে মেয়ে রয়েছে चलो पढ़ब बोलो कथाई কারেন্ট ইজ এ ভেরি কমন ওয়ার্ড এই যেমন এখন গ্রীষ্মকালে সবাই শুনছে যে কারেন্ট চলে গেছে কারেন্ট এক ধরনের প্রবাহ এক ধরনের প্রবাহ না কারেন্ট মানেই হচ্ছে ফ্লো কারেন্ট মানেই প্রবাহ সেটা জলের প্রবাহ হোক বা বাতাসের হোক ইলেকট্রনের হোক আমরা জেনারেলাইজ ফর্ম করে দিয়েছি কারেন্ট কে কারেন্ট মানেই প্রবাহ আচ্ছা উত্তর ভারত গেছো হরিদ্বার বা একটু মানে হিমালয়ের কাছাকাছি যখন যখন নদীগুলো হয় সেগুলো খুব খরাস হয় না নর্থ বেঙ্গলে বাড়ি কার কার পাহাড়ি নদীগুলো খুব খরস হয় কি হয় না মানে জলের কারেন্ট খুব বেশি বলে না বলে কি না যে ওয়াটার কারেন্ট ইজ হাই ওয়াটার কারেন্ট বাতাসের ক্ষেত্রে কি বলা হয় উইন্ড কারেন্ট মানে কি বাতাস খুব জোরে বইছে বাতাস খুব জোরে বইছে আর ইলেকট্রনের যে কারেন্ট সেটাকে আমরা বলি ইলেকট্রিক কারেন্ট বোঝা গেছে ইলেকট্রনের যে প্রবাহ সেটাকে শুধু কারেন্ট বলে না সেটাকে আমরা খুব জেনারেলাইজ টার্ম করে দিয়েছি তার জন্য সেটাকে আমরা বলে থাকি কারেন্ট বাট দিস ইজ মানে এটাকে যদি খুব ভালোভাবে বলি এটাকে বলা ইলেকট্রনের কারেন্ট তাই এটাকে বলা হয়ে থাকে ইলেকট্রিক কারেন্ট বোঝা গেছে তাহলে এই যে কারেন্ট বা ইলেকট্রিক কারেন্ট এটা কাকে বলে এটাই তো মেন জিনিস ধরো তুমি যে কোনো একটা পরিবাহী পদার্থ নিলে পরিবাহী পদার্থ মানে কি মেটাল তুমি একটা যে কোনো ধাতু নিলে ঠিক আছে এই যে পরিবাহী পদার্থটা তুমি নিলে সেটাকে তুমি একটা তোমার বাড়িতে থাকা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করলে কি করলে তুমি যে কোনো একটা পরিবাহী নিলে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি কন্ডাক্টার 
পদার্থ তিন ধরনের হয় ম্যাটেরিয়াল তিন ধরনের হয় কন্ডাক্টর ইনসুলেটার আর সেমি কন্ডাক্টর এই তিন ধরনের পদার্থ হয় তাই তো বেসিক্যালি পরিবাহী তার উপর নির্ভর করে পরিবাহী তার উপর নির্ভর করে পদার্থ তিন রকমের হয় একটা কন্ডাক্টর একটা ইনসুলেটার একটা সেমি কন্ডাক্টর তাহলে তুমি যে কোনো একটা কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল নিলে সেই কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল এর বোধ প্রান্তে দুটো প্রান্ত থেকে তুমি দুটো তার এনে ব্যাটারির বা একটা সেলের সাথে তুমি কানেক্ট করে দিলে এখন তোমরা এটা সবাই যেন এই পাশটাকে পজিটিভ টার্মিনাল বলে এই পাশটাকে নেগেটিভ টার্মিনাল বলে জানো কি জানো না ঠিক তো কোন একটা ব্যাটারির এই পাশটাকে পজিটিভ টার্মিনাল এই পাশটাকে নেগেটিভ টার্মিনাল এবার যদি এরকম একটা কন্ডিশন তৈরি করা হয় কোন একটা পরিবাহীকে একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করা হয় সরি কোন একটা পরিবাহীকে যদি একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করা হয় বা জয়েন করা হয় তাহলে আমরা জানি এই পরিবাহীর এই যে ব্যাটারির এই সরি এই ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করে আমরা জানি কি জানি না কোন একটা ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করে একটু মনে করিয়ে দেব কিভাবে কাজ করে একটা পজিটিভ টার্মিনাল থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন সবসময় আউটওয়ার্ড হয় আর একটা নেগেটিভ আধানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন সবসময় ইনওয়ার্ড হয় মনে পড়ছে এরকম হতো কি হতো না পড়েছিল কি পড়নি হ্যালো তাহলে কি হচ্ছে পজিটিভ চার্জ থেকে নেগেটিভ চার্জের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন অ্যাক্ট করে তাহলে বাইরে যদি কোন একটা ব্যাটারি আমি কানেক্ট করি পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করছে ঠিক আছে তাহলে আমি কি কথাটা বললাম হোয়েন when a battery is connected ko asta asta ingrezi gulo korbo ha when ami likhchi when a battery dekho asta asta tumra o lekha rakhi dekho when a battery is connected connected kar across e across a conductor फ्रम पजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव টার্মিনাল ফার্স্ট স্টেপ এটা বোঝা গেল কি গেল না পজিটিভ এটা টার্মিনাল পজিটিভ প্লেট টু নেগেটিভ প্লেট করে দিই হ্যাঁ প্লেট ফ্রম পজিটিভ প্লেট টু নেগেটিভ পজিটিভ প্লেট টু নেগেটিভ প্লেট কারেক্ট হ্যালো 
আমি বলছি আমার একটা কোন পরিবাহী নিলাম পরিবাহীটা কি এই যে এটা হলো পরিবাহী এই পরিবাহীটাকে আমি একটা ব্যাটারির সাথে তোমার বাড়িতে থাকা যে কোনো ব্যাটারির যে কোনো ব্যাটারির সাথে তুমি যখনই কানেক্ট করবে এর পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে এটা পজিটিভ প্লেট এটা নেগেটিভ প্লেট পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করবে ফিল্ড লাইন অ্যাক্ট কর বোঝা গেছে আমি কি বলতে চাই না বলবো হ্যালো ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট কোন ডাউট থাকলে বলো ঠিক আচ্ছা আমি আর একবার বলছি আমি বলছি তুমি কোন একটা পরিবাহী নিলে এখানে আমি এইটা নিয়েছি পরিবাহী এটা হচ্ছে পরিবাহী শ্রবি এটা একটা পরিবাহী এই পরিবাহীকে তার দিয়ে কার সাথে কানেক্ট করেছি এখানে দেখো এটা একটা ব্যাটারি এটা একটা ব্যাটারি এটা ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল এটা ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল এই পজিটিভ আর নেগেটিভ টার্মিনাল সাথে আমি একটা কন্ডাক্টরকে অ্যাটাচ করেছি বা কানেক্ট করেছি যখনই আমি একটা পরিবাহীকে একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করব ব্যাটারির এটা হচ্ছে বড়টা হচ্ছে পজিটিভ প্লেট এই যে এই প্লেটটাকে বলা হয় পজিটিভ প্লেট এটা আমরা কনভেনশন দিয়ে রাখি আর এটাকে বলা হয় নেগেটিভ প্লেট এবার তুমি কোন একটা ব্যাটারি যদি খোলো তাহলে আবার এই প্লেটটাকে বড় আর এই প্লেটটা ছোট এরকম দেখবে না কিন্তু তুমি সেখানে দুটো প্লেটই সমানই দেখবে দুটো পাতি সমানই দেখবে আমরা যাতে বুঝতে পারি আমাদের কাজের জন্য তার জন্য এই পেজটাকে আমরা বড় করে দেখাই যেটাকে আমরা ধরি পজিটিভ প্লেট আর যেটা ছোট আকারে সেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ প্লেট ঠিক আছে এমনি নর্মাল কন্ডাক্টরটা ছিল নর্মাল অবস্থায় কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে কি করে না এখন এই পরিবাহীটাকে আমি একটা তার দিয়ে একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করে দিলাম যেই মাত্র আমি ব্যাটারির সাথে পরিবাহীটাকে তার দিয়ে কানেক্ট করব তখনই এর পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করবে বা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করবে এক প্রকারের উপস্থিতি জানান দেবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে বোঝা গেছে ইজ ইট ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার এবার তুমি আমাকে একটা কথা বলো আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলছিলাম যে কোন একটা পরিবাহী পরিবহন হয় কি না তার উপর বেস করে কোন একটা ম্যাটেরিয়াল কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি পরিবাহীটার উপর বেস করে একটা হচ্ছে কন্ডাক্টার বা পরিবাহী সাধারণত আমরা জানি যেগুলো ধাতু জাতীয় জিনিসপত্র সেগুলো কন্ডাক্টার একটা হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টার বা অর্ধ পরিবাহী নাম শুনেছি তো অর্ধ পরিবাহী উদাহরণ যদি দিই সিলিকন জার্মেনিয়াম এগুলো আর একটা হচ্ছে ইনসুলেটার যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে না তাকে বলি ইনসুলেটার বা কুপরিবাহী এই তিন ধরনের হ্যাঁ সিলিকন জার্মেনিয়াম তো এই তিন ধরনের ম্যাটেরিয়াল সাধারণত আমরা স্টাডি করেছি এতদিন পর্যন্ত সবাই ক্লাস টেন পর্যন্ত এই তিনটে নাম আমরা সবাই শুনেছি তো আমি কি নিয়ে কাজ করছি এখন কন্ডাক্টার নিয়ে তো কন্ডাক্টারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট কেন ফ্লো করে তুমি আমাকে বলতে পারবে তার কারণ আমরা পড়েছিলাম কন্ডাক্টারে প্রচুর পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে কন্ডাক্টার হ্যাজ এ সোর্স অফ ফ্রি ইলেকট্রন এবার তোমরা আমাকে বলতে পারো দাদা ফ্রি ইলেকট্রনটা কি ফ্রি ইলেকট্রনটা কি তাই তো ধরো কোন একটা মেটাল কোন একটা মেটালের দুটো কক্ষপথ থাকে একটাকে বলা হয় ভ্যালেন্স বন্ড ভ্যালেন্স বন্ড কোনটাকে বলা হয় একদম বাইরের কক্ষপথটাকে বলা হয়ে থাকে ভ্যালেন্স বন্ড যে কোনো 
মৌলের একেবারে বাইরের কক্ষপথটাকে বলা হয়ে থাকে যোজ্যতা কক্ষপথ বা ভ্যালেন্স বন্ড সেই ভ্যালেন্স বন্ডে যে ইলেকট্রন গুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন এবার যেগুলো যেগুলো ধাতু হয় বা যেগুলো পরিবাহী হয় সেই ধরনের ম্যাটেরিয়াল কে যদি আমরা সামান পরিমাণে হিট দিই বা হিট দেওয়ারও দরকার পড়ে না সেগুলো একটু বেশি এনার্জি যুক্ত থাকে তারা কি হয় ভ্যালেন্স বন্ডের বাইরে মানে একদম বাইরের কক্ষপথে মার্চ করেই থাকে যে কক্ষপথে যে ইলেকট্রন গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি ফ্রি ইলেকট্রন অর্থাৎ এক কথায় জেনে রাখো যেগুলো ধাতু যেগুলো যেগুলো আমরা ধাতু বলে থাকি যেগুলো পরিবহন করে কারেন্ট তার বাইরের কক্ষপথে যে ইলেকট্রন গুলো থাকে সেগুলোর প্রত্যেকটাকে আমরা বলে থাকি ফ্রি ইলেকট্রন ওকে যখন আমরা সেমিকন্ডাক্টর পড়ব সেমিকন্ডাক্টর তোমাদের এক ট্রিপলি সিলেবাস এর মধ্যেও রয়েছে তখন গিয়ে আমরা দেখবো ভ্যালেন্স বন্ড কোনটা কন্ডাকশন বন্ড কোনটা ঠিক আছে তো বাইরের কক্ষপথে যে ইলেকট্রন গুলো থাকে পরিবাহিতে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি ফ্রি ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন গুলোকে আমি এভাবে ডিনোট করেছি ওকে তাহলে টোটাল ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত কি হলো আমার একটা ধাতু নিয়েছি বা আমি একটা পরিবাহী নিয়েছি বা আমি একটা কন্ডাক্টর নিয়েছি সেই কন্ডাক্টরটাকে আমি তার দিয়ে একটা ব্যাটারির সাথে যুক্ত করেছি এখন যেই মাত্র আমি ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলাম ব্যাটারির পজিটিভ প্লেট থেকে নেগেটিভ প্লেটের দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করবে ভেরি গুড ইলেকট্রিক ফিল্ড পজিটিভ থেকে নেগেটিভ এর দিকে অ্যাক্ট করলো এবার এই ইলেকট্রিক ফিল্ড এই যে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য এই ইলেকট্রন গুলো একটা বল একটা ফোর্স অনুভব করছে যখনই আমি ব্যাটারি কানেক্ট করলাম ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্ট করছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য পরিবাহীর মধ্যে থাকা ইলেকট্রন গুলো একটা ফোর্স অনুভব করছে বোঝা গেল একটা ফোর্স অনুভব করছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি করবে এই ইলেকট্রনের উপর একটা বল প্রয়োগ করবে কোন দিকে কোন দিকে বল প্রয়োগ করবে এদিকে বোঝা গেল বোঝা গেল এবং সেই বলটার মান হলো কেন এদিকে কেন এদিকে করছে কেন এদিকে করছে বল সেটা আমি বলছি যে বলটা প্রয়োগ করবে সেই বলটা হলো এফ ইজ ইকাল টু কিউ ইন্টু ই বোঝা গেছে আমি কি বললাম এই কিউ মানে কি এন ইন্টু ই এন সংখ্যক ইলেকট্রন ইলেকট্রনের উপরে বল প্রয়োগ করছে আমি এটাকে আধান হিসাবে ধরে নিয়েছি এবার তুমি আমাকে বলো এই আধানটার মান কি এই আধানটার মান কি নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রন তো নেগেটিভলি চার্জ হয় তার জন্য পরের লাইন আমি লিখতে পারি মাইনাস কিউ ইন্টু ই হ্যালো বলে গেছে আমি কি বললাম যেহেতু কিউ তো হলো চার্জ চার্জ মানে কি ইলেকট্রন ইলেকট্রনের চার্জ কি হয় নেগেটিভ হয় তাহলে এফ ইজিক্যাল টু মাইনাস কিউ ইন্টু ই লিখতে পারি হ্যালো এভরিওয়ান অমিত সুরভি অর্ঘ সোনিয়া এবং যারা আদার্স দেখছ ক্লিয়ার যদি কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করো
তাহলে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে অ্যাপ্লাই হলো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের দরুন পরিবাহীর মধ্যে থাকা ফ্রি ইলেকট্রন গুলো তার অপোজিট দিকে অর্থাৎ নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে একটা বল অনুভব করছে যেটাকে বলা হয় এফ আমি রিপিট করছি খুব প্রথম থেকে আমি রিপিট করছি আমি বললাম দেখো আমি বললাম তোমার কাছে একটা কন্ডাক্টর রয়েছে কন্ডাক্টরটা যখন তোমার কাছে রয়েছে তখন সেটা কোন রকম কোন কারেন্ট পরিবহন করছে না কন্ডাক্টরের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে আমরা জানি প্রচুর পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে এবার এই কন্ডাক্টরটা এতক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালো কন্ডিশনে ছিল কোনো প্রবলেম ছিল না এই কন্ডাক্টরটাকে নিয়ে গিয়ে যখন আমি একটা ব্যাটারি কানেক্ট করলাম ব্যাটারি এটা হলো পজিটিভ টার্মিনাল এটা হলো নেগেটিভ টার্মিনাল যে মুহূর্তে আমি একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করলাম এই ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করার ফলে ব্যাটারির পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে পজিটিভ টু নেগেটিভের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হলো এবার এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তো এই কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তো এই কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে তো যেই এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাপ্লাই হলো এই কন্ডাক্টরের মধ্যে থাকা ইলেকট্রন গুলোর উপর একটা বল প্রযুক্ত হলো যে বলটা কোন দিকে হবে যে বলটার মান হচ্ছে কিউ ইন্টু ই এখন কিউ এর মান তো নেগেটিভ তাই মাইনাস কিউ ই তাই এই ইলেকট্রনের উপর অপোজিট দিকে একটা বল প্রযুক্ত হলো যার জন্য ইলেকট্রন নেগেটিভ থেকে পজিটিভ টার্মিনাল এর দিকে ছুটছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মানে বাইরে থেকে আমি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা অ্যাপ্লাই করলাম তার জন্য পরিবাহীর মধ্যে থাকা ফ্রি ইলেকট্রন একটা বল অনুভব করলো এই বল অনুভব করার জন্য ইলেকট্রন নেগেটিভ কোথা থেকে ছুটছে নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনাল এর দিকে ছুটছে ইজ ইট ক্লিয়ার তাহলে আমি কি বললাম ইলেকট্রন এক্সপিরিয়েন্স a force and flow opposite to the direction of electric field direction of electric field this motion of electron is called drift electron er ei motion ke bola hoy drift electron er du rokomer motion hoy ekta hoy diffusion ekta hoy drift jara hs science niye porecho tara ei jinish tar sathe tulona korcho bujhte parcho drift motion ta dekha jay jokhon amra semiconductor porbo tokhon amra dekhbo ei ডিফিউশন টা দেখা যায় যখন আমরা সেমি কন্ডাক্টর করব তখন আমরা সেখানে গিয়ে দেখবো ডিফিউশন কি করা হচ্ছে আর বাইরে থেকে যদি কোন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি তাহলে ইলেকট্রনের উপর যে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হয় ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হওয়ার ফলে যে বল অনুভব করে তাকে তার জন্য ইলেকট্রনের যে প্রবাহ ঘটে তাকে বলা হয় ড্রিপ ঠিক 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 বলে গেছে তাহলে এটা ধরো একটা কন্ডাক্টর আমি ধরলাম এখানটা আমি কেটেছি 
ক্রস সেকশন নিলাম ঠিক আছে ইলেকট্রন এবার কারেন্ট আমরা কাকে বলছি কারেন্ট আমরা কাকে বলছি বলছি একক সময় অর্থাৎ ইউনিট টাইম ইউনিট টাইমে বুঝতে পারা যাচ্ছে আমি কি বলছি কারেন্ট আমরা কাকে বলছি যে এই এই যে ক্ষেত্রফলটা আমরা প্রস্তরচ্ছেদটা আমরা এঁকেছি এই প্রস্তরচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এই প্রস্তরচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আমি বলছি ধরে নিচ্ছি খুব কম সময় খুব কম সময় আমি যেটাকে ডিটি লিখলাম খুবই কম সময়ে আমি খুব কম সময় ডিটি লেখার অর্থ হলো খুব কম সময় কত পরিমাণ চার্জ ফ্লো করছে সেটাকে আমি বলছি খুবই কম পরিমাণ চার্জ খুবই কম খুবই কম ঠিক আছে ডি ইউজ করার মানে হলো খুবই কম পরিমাণ চার্জ যদি আমি মনে করি যে ডিটি সময়ে এপাস থেকে এপাশে ডিকিউ পরিমাণ চার্জ ফ্লো করে তাহলে কারেন্ট আই সমান আমি লিখব ডিকিউ বাই ডিটি অর্থাৎ দ্য রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ ইস কলড অ্যাজ কারেন্ট বোঝা গেল দ্য টাইম রেট ফ্লো অফ চার্জ ইস কলড কারেন্ট তার আমি কি বললাম দ্য রেট क्लियर बोझा गया जाए এবার আমি একটা জিনিস দেখছি যে চার্জ বা ইলেকট্রন গুলো কোন দিকে ফ্লো করছে এদিকে চার্জ বা ইলেকট্রন গুলো এদিকে ফ্লো করছে এবং আমরা ধরে থাকি কারেন্ট ফ্লো করছে এদিকে আমরা ধরে থাকি আমরা আমাদের কনভেনশন বানিয়ে নিয়েছি ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করবে কারেন্ট তার অপোজিট ডাইরেকশনে ফ্লো করবে বোঝা গেছে বোঝা গেছে তার মানে সোজা কথায় আমি যদি বলি কনভেনশনালি কারেন্ট ফ্লো in the direction of positive charge or opposite to the direction of negative charge electron jedike flow korche se dikta holo negative charge ইলেকট্রন যেহেতু একটা নেগেটিভ চার্জ যেদিকে ফ্লো করছে সেটাকে আমরা বলবো নেগেটিভ ইলেকট্রনের দিক তার অপোজিট দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে এতদূর পর্যন্ত ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না আমাকে একটু বলবে জানাবো হ্যালো ইজ ইট ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না হ্যালো তাহলে কারেন্ট কাকে বলে এইটুকু সম্পর্কে সবার ডাউট ক্লিয়ার হয়েছে আমরা কারেন্টের ডাইরেকশন কেন অপোজিট দিকে নি কারণ এটা আমাদের একটা কনভেনশন আমরা যেদিকে ইলেকট্রন ফ্লো করে আমরা তার অপোজিট দিকটাকে কারেন্ট নি বোঝা গেল বোঝা গেল কি গেল না হ্যালো সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে 
सो दिस इज ऑल फॉर टूडे आज के जो मैं इतु कोई थैंक यू जय हिंद जय बांग्ला तुम्हारे क्लास क्या मन लगलो हाउ इज द क्लास देखा हमारे पर दिन